oto Cupra Formentor, samochód tak gorący jak lato na Majorce. Zostaw lajka, suba, naciśnij dzwoneczek, ściąga z łaciny chemii i geografii gratis. Cupra to niegdyś sportowe ramię i oznaczenie sportowych modeli marki Seat, a dziś osobna marka skupiająca się na autach o sportowych osiągach. Cupra to skrót od Cup Racing, pucharowe wyścigi, ale to też nawiązanie do miedzi, po łacinie Cuprum. Oznaczenie pierwiastka na tablicy Mendelejewa to CU. I jeszcze geografia, Formentor to półwysep na Majorce. Polecam, kiedy znów będzie można podróżować raj dla rowerzystów, ale też miejsce, w którym po sezonie odbywa się wiele prezentacji samochodów. Wspaniałe drogi i zapierające dech w piersiach widoki. Ale zanim wybierzesz się w podróż, koniecznie ubezpiecz auto. Dzięki Rankomat.pl szybko sprawdzisz najtańsze oferty na ubezpieczenie swojego samochodu. Na przykład OC dla nowej Cupry Formentor można kupić nawet za 484 zł. Wybraliście już polisę? To mam dla Was jeszcze kod, dzięki któremu po zakupie polisy otrzymacie zwrot 150 zł. Wystarczy po zakupie wejść na formularz zalinkowany w opisie filmu i podać kod MDRI150. Wszystkie linki w opisie. Co to tak naprawdę jest Cupra Formentor? W uproszczeniu to Seat Leon z podwyższonym prześwitem i dłuższymi zwisami. Ale o ile w Seacie Leonie powyżej 150-konnej benzyny 1.5 lub 204-konnej hybrydy typu plug-in nie podskoczysz, o tyle w Kuprze od tego poziomu startujesz. Na razie silniki jeszcze się przenikają, ale docelowo Cupra ma mieć osobny win i stać się pełnoprawną, osobną marką. W rezultacie emisja Seata będzie niższa i pozwoli to marce utrzymać niższe ceny, a jeśli ktoś będzie chciał więcej hiszpańskiego temperamentu, wtedy zapłaci więcej za mocniejszą Cuprę. Więcej o wnętrzu później. Teraz powiem tylko, że Cupra Formentor ma dwa przyciski na kierownicy. Po prawej stronie jest start, po lewej tryby jazdy. Natomiast przycisk ESP jest w tym miejscu, gdzie w Seacie jest przycisk start. W związku z tym bardzo często zdarzało mi się nacisnąć ESP i je wyłączyć, co akurat w tym samochodzie nie jest wadą. Gama silnikowa Formentora zaczyna się niewinnie od 150-konnego 1.5 TSI z manualną skrzynią biegów i napędem na przednią oś. Ale potem jest już dwulitrowy silnik o mocy 190 koni mięcznych z napędem na wszystkie koła. Potem dwie hybrydy typu plug-in o mocy 204 i 245 koni mechanicznych z napędem na przód, 245-konna benzyna z napędem na przód i wisienka na torcie 310 koni mechanicznych z napędem na wszystkie koła. To jest właśnie 310-konny Formentor VZ, skrót od Feloth, po, hiszpań... po hiszpańsku szybki. Czas od 0 do setki to oficjalnie 4,9 sekundy, ale z Launch Control osiągnąłem 4,6 sekundy, a od 80 do 120 Formentor przyspiesza w nieco ponad 3 sekundy. Plus 2 tygodnie, które zajmuje skrzyni biegów, zdecydowanie się na redukcję przełożenia. Próbowałem zmusić skrzynię biegów do szybszej reakcji w różnych trybach i za każdym razem jest taki wyczuwalny moment zawahania. Nie umiem powiedzieć, czy to celowy zabieg, czy wynik zmęczenia materiału licznymi testami dziennikarskimi. A jest co testować. Napęd na wszystkie koła w Formentorze jest tak skonfigurowany, że nie trzeba bardzo się starać, aby auto stało się nadsterowne. Zawieszenie jest na tyle komfortowe, żeby kuprą dało się jeździć na co dzień, ale jednocześnie na tyle sztywne, żeby pozwolić sobie na takie manewry. Zresztą w tym egzemplarzu jest adaptacyjne zawieszenie i po raz pierwszy od lat w modelach z grupy Volkswagena czuję, że to rozwiązanie jest do czegoś potrzebne. Tryby jazdy. Jest normalny, terenowy, sportowy, Cupra i indywidualny. Nie wiem, czy konieczne są osobne, sportowy i Cupra, ale skoro jest indywidualny, to niech będzie. W trybie indywidualnym polecam przede wszystkim wyłączyć sympozer dźwięku. Pod maską Cupry Formentor jest wyżyłowany czterocylindrowy silnik, a nie V8 i nikogo na zewnątrz nie oszukasz, że to jest V8, a wewnątrz... Po paru minutach nie da się wytrzymać.
Dalej w trybie indywidualnym możesz dostosować sztywność zawieszenia, opór układu kierowniczego, reakcję na pedał gazu, działanie adaptacyjnego tempomatu, pracę napędu na wszystkie koła i tym podobne. Niezależnie od trybu Formentora prowadzi się lekko. To bardzo łatwy, niewymagający samochód do szybkiej jazdy. Są usportowione auta, którymi nie chciałoby się jeździć na co dzień, bo za dużo wymagają, są zbyt narowiste, niewygodne. Kupra jest po to, żeby chciało Ci się po pracy wsiąść do samochodu, a nie rzucić z mostu. Ale do domu przyjedziesz z uśmiechem na twarzy, a nie z grymasem bólu. Jaki na mecie mają biegacze? Mam paru biegaczy wśród znajomych na Facebooku i jeszcze nigdy nie widziałem, żeby odbierając swoje liczne trofea, ktokolwiek z nich się uśmiechał. O ile nie próbujesz stawiać Formentora bokiem, samochód pokonuje zakręty jak po szynach. Z tym, że nie jest jak pośpieszny do koluszek, ale co najmniej jak pendolino do włoszczowy. Według producenta 310-konny Formentor powinien zużywać około 9 litrów na setkę w cyklu mieszanym i to by się zgadzało. Pozycja za kierownicą jest niska. Lubię opuścić fotel jak najniżej, ale tu ledwo wystaje nad dodatkowo wysoko poprowadzoną linię okien. Poza tym widoczność jest słaba, przeszkadzają zarówno słupki A jak i słupki C. Ale fotele są bardzo wygodne, tu opcjonalne kubełkowe z elektryczną regulacją i pamięcią. Dla fotela kierowcy fotel pasażera jest w fitnessie. I jeszcze offroad, bo skoro jest taki tryb, to czemu nie? Pod to niewielkie wzniesienie wjeżdżam jak zwykle na ukos i zatrzymuję się w połowie. Kiedy przednie koło po jednej stronie i tylne koło na ukos tracą przyczepność. Następnie próbuję ruszyć. Pierwsze podejście jest w trybie normalnym. Czuć lekkie zawahanie, ale samochód podjeżdża. Drugie podejście w trybie terenowym. Z za kierownicy nie czułem większej różnicy. Wnętrze Kupry to, stety, niestety, zbiór elementów, które pojawiają się już w nowych modelach Volkswagena i Skody. Poza miedzianymi wstawkami i inną grafiką wirtualnych zegarów, kokpit nie różni się znacząco np. od Seata Leona. Nie ma w tym nic złego, bo wnętrze Leona jest bardzo praktyczne, ale poza dwoma przyciskami na kierownicy niewiele się tu dzieje. System inforozrywki w tym konkretnym egzemplarzu potrzebuje dłuższej chwili na rozruch, inaczej strasznie zamula. Czasem w Android Auto nie działa dźwięk przy odtwarzaniu podcastów i nie reaguje ani dotykowy potencjometr, ani ten fizyczny na kierownicy. W ogóle niewiele zostało tu z fizycznych przycisków. Nie rozumiem też, dlaczego dotykowe przełączniki do zmiany ustawień temperatury czy głośności nie są podświetlane. Za to Seat, pr przepraszam, Cupra zafundowała oświetlenie nastrojowe, które dodatkowo ostrzega przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu, czy o zagrożeniu wystąpienia kolizji z przodu. Zresztą uważam, że to akurat dobry pomysł na wykorzystanie oświetlenia nastrojowego. Trzeba tylko dobrać jego moc, bo dla niektórych może być zbyt intensywne. Poza tym są uchwyty na napoje, miejsca na butelki w kieszeniach drzwi, półka na smartfona z ładowarką indukcyjną, schowek przed pasażerem i pod podłokietnikiem. Sądząc po stanie wnętrza, albo samochód był dogłębnie testowany, albo te plastiki nie wytrzymają długo w dobrym stanie. Miejsca z tyłu jest więcej niż zakładałem, oglądając samochód z zewnątrz. Są dwa gniazda USB-C, miejsce w drzwiach na butelki, uchwyty na napoje w podłokietniku, a za nim otwór do przewożenia nart. Bagażnik ma, w zależności od wersji silnikowej, od 345 litrów w hybrydzie typu plug-in do 450 litrów w autach z silnikiem benzynowym i napędem na przednią oś. Wersja z napędem na wszystkie koła ma 420 litrów. Pod podłogą, na około subwoofera, da się jeszcze upchnąć jakieś drobiazgi, ale tych 420 litrów jest nad podłogą. Plus zahaczyki na zakupy, gniazdo 230V i dźwignie do składania oparć, minus za te kable widoczne po ich złożeniu. 
Ciekawostka, na całym samochodzie są tylko emblematy Cupra i jeden napis Cupra na Cups na klawie bagażnika. Ale jedyne miejsce, gdzie napisano nazwę modelu, Formentor, to klosze tylnych lamp. Wewnątrz też brakuje oznaczeń modelu. A pod maską nie ma nawet logo Cupry. Jest generyczna osłona silnika. Rozumiem brak oznaczeń w zwykłym samochodzie, ale w autach sportowych ich właściciele na pewno będą chcieli zaglądać pod maskę, żeby sprawdzić poziom płynów, chwalić się na zlotach, trackdayach, czy po prostu dla przyjemności popatrzeć na silnik. A tu nie ma na co patrzeć. Ceny Cupry Formentor zaczynają się od 116 tysięcy złotych za wersję 1.5 TSI z manualną skrzynią biegów. Najtańsza hybryda typu plug-in kosztuje 140 600 zł, a 310-konna wersja VZ z napędem na wszystkie koła to minimum 195 000 zł, o 5 000 taniej niż 245-konna hybryda z napędem na przednią oś. Cena testowego egzemplarza to około 217 000 zł. Cupra Formentor to coś między Golfem a Tiguanem. Golf R 8 generacji i poliftowy Tiguan R drugiej generacji oferują identyczne osiągi i mówię w oparciu o jazdę Tiguanem R, zbliżone wrażenia z jazdy, z tą różnicą, że mało kto wie, co to jest Cupra. A jak Tobie podoba się Cupra Formentor? Czy to coś, co rozważasz zamiast na przykład Golfa R lub Skody Octavii RS? Napisz mi w komentarzu. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą. Link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.